हेलो हेलो गुड इवनिंग बच्चों कैसे हो अच्छे हैं यस तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन नया चैप्टर अभी अभी कल अपन थ्री डी कम्प्लीट करके आए हैं तो सब जुड़ जाइए ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर ट्वेल्व ठीक है आपके बोर्ड का चैप्टर नंबर ट्वेल्व है कितने मार्क्स का है चार मार्क्स का है और हंड्रेड परसेंट इसमें से कोई मा कोई से भी एक आधा नंबर भी आपके नहीं कटेगा इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ ठीक है बच्चों इस चैप्टर में आपका दो क्वेश्चन आएंगे एक क्वेश्चन वन मार्क्स ठीक है और एक क्वेश्चन थ्री मार्क्स तीन अंक का होगा और ये अथवा में और होगा अथवा में और होगा ये क्वेश्चन ठीक है एक तो बारह पॉइंट एक का होगा एक बारह पॉइंट दो का होगा अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बारह पॉइंट दो क्यों पढ़ें अभी तो पढ़नी है ठीक है और अभी देखो बारह पॉइंट एक पढ़ने के बाद देखेंगे और है ना तो वो तो मैं अनुभव से कह रहा हूँ कि एक पर एक बारह पॉइंट दो का आता है और एक बारह पॉइंट एक का आता है तो एक नंबर का क्वेश्चन आज कर लेंगे अपन है ना यस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इंट्रोडक्शन में मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ठीक है एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ देखो ऐसा एग्जाम्पल है एक कि एक शॉप है क्या है शॉप है ठीक है उस शॉप मार्केट में कोई शॉप है तो कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है किसका टेबल का और चेयर का टेबल और चेयर बेचता है वो है ना तो पहले उसको परचेस करनी पड़ेगी खरीदनी पड़ेगी तो कहीं से वो खरीद रहा है तो उसकी रेट पच्चीस रुपए की एक टेबल आएगी और पाँच सौ रुपये की एक चेयर आएगी टेबल अच्छी क्वालिटी की है ना तो फिर वो वापस बेचता है तो एक टेबल पर ढाई सौ रुपये का लाभ मिलता है प्रॉफिट होता है और एक चेयर पर पचहत्तर रुपये का प्रॉफिट होता है और उसके पास कुल पैसे कितने हैं बजट कितना है उसके पास <coughs> बजट है पचास हज़ार पचास हज़ार रुपये से कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है वो ठीक है हाँ और दुकान छोटी सी है ज़्यादा आप ऐसे समझो कि बड़ा कोई कारखाना टाइप वगैरह हो ऐसा कुछ नहीं है ना गोदाम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है छोटी सी दुकान मिली है मार्केट में तो उसमें आप साठ चीज़ें रख सकते हो साठ चीज़ें रख सकते हो ठीक है पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया टेबल चेयर का बिजनेस शुरू करना चाहता है पचास हज़ार रुपये है उसके पास साठ चीज़ें रख सकता है एक टेबल पच्चीस सौ रुपये की एक चेयर पाँच सौ रुपये की एक टेबल बेचने पर ढाई सौ रुपये का लाभ मिलता है एक चेयर बेचने पर पचहत्तर रुपये का लाभ मिलता है अब वो दिमाग लगाएगा कि मैं कितनी टेबल कितनी चेयर खरीदूँ कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो तो सपोज करो सपोज करो उसने केस फर्स्ट ऐसे इंट्रोडक्शन ले रहे हैं भाई है ना सपोज करो सारी टेबल ली उसने सारी टेबल ली ठीक है सारी टेबल ली तो कितनी टेबल लेगा वो पचास हज़ार में पच्चीस सौ का डिवाइड करो तो कितनी टेबल आ गई बीस टेबल आ गई कितनी टेबल आ गई बीस टेबल और प्रॉफिट कितना होगा लाभ एक टेबल पे कितना लाभ था ढाई सौ तो बीस पे कितना हो जाएगा बीस पच्चीस पाँच हज़ार कितने का पाँच हज़ार रुपये का लाभ मिल जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा मान लो उसके दिमाग में आएगा कि नहीं यार टेबल सही नहीं रहेगी अपन तो चेयर लेते हैं चेयर से देखते हैं कितना लाभ मिलता है तो चेयर अगर सारी चेयर खरीदता है तो बताओ कितने चेयर खरीद पाएगा एक चेयर आती है पाँच सौ रुपये की तो सौ चेयर हो गई लेकिन एक दिक्कत है सौ चेयर तो रख ही नहीं सकता ना तो सौ नहीं हो के उसके पास कितनी जगह हैं साठ ही है। तो साठ चेयर लेगा वो बाकी कुछ पैसे बचेंगे वो ठीक है कुछ रखना भी तो पड़ता है ठीक है तो लाभ कितना हुआ साठ सौ में से साठ ही मिलेगी है ना तो एक 
चेयर पर कितना लाभ हो रहा था पिचहत्तर पिचहत्तर इंटू साठ गुणा करो छः पंजे तीस ठीक है बयालीस बयालीस और तीन पैंतालीस साढ़े चार हजार अब कुछ समझ में आ रहा है टेबल खरीदने पर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो इस केस पर नहीं जाएगा ठीक है तो वो क्या चाहेगा कि सारी टेबल लो क्योंकि उस पर ज़्यादा लाभ मिल रहा है पाँच हज़ार रुपये का लाभ मिल रहा है इस पर साढ़े चार हज़ार के लाभ मिल रहा है ठीक है लेकिन एक दिमाग और भी लगा रहा है वो भाई बिजनेस मैन है दिमाग तो होता ही है तो वो क्या दिमाग लगाता है कि मान लो और कोई केस ले रहे हैं अपन कुछ एक टेबल लें और कुछ एक चेयर लें कुछ एक टेबल लें मान लो दस टेबल ली कितनी दस टेबल दस टेबल ली उसने तो दस टेबल ले ली और इधर पचास चेयर ली साठ दस तो टेबल हाँ साठ थी ना जगह साठ जगह थी तो दस टेबल तो प्रॉफिट कितना हो गया अच्छा ये भी देख लेना कि पचास हजार से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए तो आप तो दस टेबल ले ली तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर प्रॉफिट इंटू दस तो ये तो हो गया पच्चीस सौ ठीक है दस टेबल लेने पर और पचास चेयर लेगा तो एक चेयर पर कितना प्रॉफिट हो रहा था पचहत्तर इंटू पचास तो पाँच से मल्टीप्लाई करो पच्चीस पैंतीस पैंतीस और दो सैंतीस अब इसको ऐड करो तो कितना हुआ पाँच जीरो पाँच सात और पाँच बारह तीन दो देखो कुछ ज़्यादा हुआ ना लाभ लाभ ज़्यादा हुआ ठीक है तो ऐसे वो सोचेगा ठीक है ना तो ये सारी बातें आपको किसी कंपनी में लगते हो तो अपने बॉस को ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल लेके बता सकते हो कि किस तरह से ज़्यादा लाभ होगा लेकिन अभी अपना धर्म है क्वेश्चन कैसे करें तो सुनो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वैसे ऐसे क्वेश्चन बारह पॉइंट दो में आएंगे लेकिन मैं समझा दूँ कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन इसको तो एक्स मानेंगे माना एक्स टेबल ली माना वाई चेयर ली दो ही दो ही चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी ठीक है तीन चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही वो अपने सिलेबस में ही नहीं है तीन अगर चर लेते हैं तो वो चीज़ सिलेबस में ही नहीं है दो ही चर होंगे एक्स और वाई लेते हैं तो देखो अगर इसको एक्स लेते हैं ठीक है तो ये कुछ मैंने लिखा है भाई टोटल उसके पास कितना था पचास हज़ार अब एक्स चेयर ली तो कित एक चेयर पर पच्चीस सौ रुपये तो एक्स चेयर पर पच्चीस सौ इंटू एक्स एक टेबल पर सॉरी एक टेबल पर पच्चीस सौ तो टोटल पच्चीस सौ इंटू एक्स रुपये खर्च कर दिए टेबल पर चेयर पर पच्चीस सौ इंटू वाई खर्च कर दिए अब दोनों का टोटल पचास हज़ार से से ज़्यादा थोड़ी हो सकता है पचास हज़ार से के बराबर या उससे ठीक थोड़ा कम हो सकता है भाई थोड़ा बहुत पैसा बचाएगा वो कुछ किराया भाड़ा भी चाहिए ना तो ये चीज़ है ना अच्छा ये क्या है दोनों को मिला के साठ होना चाहिए या फिर साठ से कम मतलब कुछ दुकान में खाली जगह हो सकती है साठ से तो ज़्यादा जगह ही नहीं है फिर तो रास्ते में रखनी पड़ेगी ले जाएंगे लोग बाग ठीक है ना तो ये अच्छा ये चीज़ें पॉजिटिव होती है ठीक है अच्छा अब इसमें क्या आ रहा है प्रॉफिट तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ध्यान रखना लाभ का अधिकतमीकरण होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये शब्द आता है हर एक क्वेश्चन में आएगा है अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण तो लाभ का अधिकतमीकरण होता है तो एक जिसका अधिकतमीकरण होता है उसे अपन उद्देश्य फलन कहते हैं मतलब कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ मैं कुछ चीज़ें इसमें काम आने वाली है तो पहली चीज़ एक्स और वाई अभी ये पढ़ेंगे सब ये क्या होता है ठीक है तो क्वेश्चन को इस रूप में लाना पड़ता है तो ये है एल का गणितीय रूप इसको क्या कहते हैं एल का गणितीय रूप गणितीय रूप लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन होता है उसको इस रूप में डालना होता है तो ये तो अपन को दे रखा होगा ठीक है अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं 
देखो अभी मैं आपको पढ़ा दूं क्या क्या चीजें आएगी सॉरी देखो एल में प्रयुक्त होने वाले पद प्रयुक्त होने वाले पद तो पहली चीज आती है निर्णय चर निर्णय चर डिसीजन वेरिएबल निर्णय चर एक्स व वाई को जिसको एक्स और वाई मानेंगे एक्स और वाई को निर्णय चर कहेंगे एक्स और वाई को निर्णय चर कहते हैं ठीक है माना किसी दो के बारे में बात हो रही होगी उसको एक्स मान लेना दूसरे को वाई मान लेना ये होता है दूसरा एक होता है उद्देश्य फलन उद्देश्य उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन उद्देश्य फलन क्या होता है जिसका अधिकतमीकरण अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण कोई एक होगा मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करना हो जिसका अधिकतमीकरण व न्यूनतमीकरण करना हो उसे उद्देश्य फलन कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन चलो नेक्स्ट एक होता है व्यवरोध व्यवरोध जिसमें ग्रेटर देन या ऐसे कुछ होंगे चिन्ह हो उन्हें व्यवरोध कहते हैं व्यवरोध यानी बाधा कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या बाधा ही है ना जैसे उसके पास पचास हजार रुपये दे ज़्यादा होते तो कुछ अच्छी क्वालिटी के खरीदता हो तो ये एक बाधा है तो ये व्यवरोध है उसके पास जैसे जगह साठ चीज़ें रख सकता था तो भी ये भी एक बाधा है व्यवरोध है ना चौथी चीज़ है सुसंगत क्षेत्र सुसंगत अर्थात इसमें असमिकाओं को व्यवरोध कहते हैं असमिकाएँ आएगी गणित रूप में अभी देखा आपने असमिकाएँ आएगी तो असमिकाओं को व्यवरोध कहते हैं बस इतना सा ध्यान रखो आप सुसंगत क्षेत्र फिजिबल रीजन फिजिबल रीजन ये क्या होता है नाम आ रहे हैं देखो नाम फिर नाम बोलूंगा आप घबरा जाओगे इसलिए पहले से बोल रहा हूँ थोड़े थोड़े एक एक लाइन ध्यान रखो ठीक है ना फिजिबल रीजन क्या कहते हैं असमीकाओं असमीकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र कहलाता है सुसंगत क्षेत्र कहलाता है ठीक है पांचवा नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं कोणीय बिंदु पांचवा होता है कोणीय बिंदु कॉर्नर पॉइंट कॉर्नर पॉइंट्स ठीक है क्या होता है असमीकाओं सुसंगत क्षेत्र सुसंगत सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात 
रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु या सुसंगत क्षेत्र की बुझाओं के प्रतिच्छेद बिंदु सु ठीक है प्रतिच्छेद बिंदु शीर्षी कोणीय बिंदु कहलाते हैं ठीक है ये होने के बाद आखिरी बचा इष्टतम हल इष्टतम हल ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है कोणीय बिंदु जिस कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन का मान आता है उसे इष्टतम हल कहते हैं जिस कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन उद्देश्य फलन का मान प्राप्त हो उसे उद्देश्य फलन का मैक्सिमम या मिनिमम मान प्राप्त हो उसे इष्टतम हल बिंदु को है ना इष्टतम हल कहते हैं बस ये छह पॉइंट है ये तो कुछ टर्मोलॉजी है जो आपके पुत इसमें काम आएंगे अब विधि क्या है वो अपन बाद में पढ़ेंगे एक बार असमिकाओं से संबंधित बातें आपको रिपीट करा दूं असमिकाओं से संबंधित बातें ये विधि है अभी अपन पढ़ेंगे बट आपने असमिकाओं के डायग्राम बनाए क्या नहीं बनाए तो सीख लो आज तीन तरह की असमिकाएँ होती है तो पहले तरीके की सुनो टाइप फर्स्ट ऐसे मिकाओं के डायग्राम बनाने पड़ेंगे आप विधि समझा दूंगा आज अपन ऐसे मिकाओं के डायग्राम बनाना सीख रहे हैं बस जैसे ये वह रेखा जो मूल बिंदु से नहीं गुजरे रेखा ही होती है रेखा क्या होती है एक्स और वाई की डिग्री ए को उसे सरल रेखा का समीकरण कहते हैं वह रेखा जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है मूल बिंदु से नहीं गुजरती है तीन तरह की रेखाएं है ना देख रहे हैं एक एक करके पहले देखो एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू यस क्या करना है कुछ नहीं बच्चों दिख रहा है आपको एक उदाहरण मूल बिंदु से नहीं गुजरती है ये कैसे पता चलता है दिखने से पता चल जाता है अगर जिसमें अचर पद हो अचर पद हो तो वो रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी क्योंकि इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है ठीक है तो क्या करते हैं इसमें वही बेसिक सिक्स सेवन क्लास में पढ़ा होगा रेखा का डायग्राम कैसे बनाते हैं एक्स वाई मात्र एक बार एक्स को जीरो पुट करना है एक बार वाई को थोड़ी देर के लिए इसको बराबर मान लो थोड़ी देर के लिए इसको बराबर मान लो है ना वापस आएंगे उस पर ग्रेटर देन और उस पर है ना यस अभी ग्रेटर देन इक्वल इक्वल भी लगा दो यहाँ पर है ना चलो देखो x को जीरो पुट करो डायरेक्ट बोलो y कितना है तीन y को जीरो पुट करो x का मान कितना है चार तो जीरो को मा तीन कहाँ होता है पैमाना लेना पड़ेगा आपको ग्राफ मिलेगा इस क्वेश्चन इस प्रश्नावली के क्वेश्चन में तीन नंबर वाले क्वेश्चन में ग्राफ मिलेगा एग्जाम में तो पैमाना इनको देख के ले x x पर ये आपको ग्राफ पर लिखना पड़ेगा है ना इतना सब पढ़ा रहा हूँ देखो बेसिक चीज़ें एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर अब मान लो यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं आती तो आप बड़ा मान लेते ये तो बेसिक बात है ना अब छोटी मान आ रहे हैं तो एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई ऐसे ले सकते हो एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई है ना मान लो यहाँ पर ऐसे आते तीस चालीस तो एक बड़ा खाना बराबर दस इकाई है ना मान लो तीस हज़ार चालीस हज़ार ऐसे आते तो एक बड़ा खाना बराबर दस ऐसे कुछ पैमाना लेना होता है तो जल्दी से ये बना दिया एक्स एक्स और ये वाई एक्स इसी का डायग्राम बना रहे हैं आपको एक क्वेश्चन में तीन चार ऐसे में गाँव के डायग्राम बनाने पड़ेंगे बस ये थोड़ा सा पेचीदा काम है आपके लिए 
हाँ भाई डायग्राम बना रहे हैं अब देखो ध्यान से तो जीरो कोमा तीन जीरो कोमा तीन कहाँ होता है भाई वाई एक्स पर होता है ना तो जीरो कोमा तीन एक दो तीन ये हो गया जीरो कोमा तीन चार कोमा जीरो कहाँ होता है एक्स एक्स पर ये तो पता है ना किसी बिंदु का वाई निर्देशांक जीरो हो तो वो सारे बिंदु एक्स एक्स पर होंगे किसी बिंदु का वाई निर्देशांक एक्स निर्देशांक जीरो हो तो वो सारे बिंदु वाई एक्स पर होंगे तो चार कोमा जीरो एक दो तीन चार तो ये हो गया चार कोमा जीरो ठीक है बस मिला दो इन दोनों को दोनों को मिला दो ये मिल गया ठीक है आपके पास तो स्केल होगी एग्जाम में ऐसे मिला सकते हो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात अब आते हैं वापस एस अमिका पर तो ध्यान से सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ वापस एस अमिका लिख लो जो दे रखा है वो लिख लो दिया है ना तो इसमें हमेशा जीरो जीरो पुट करोगे और सुनो मेरी बात जीरो जीरो पुट करोगे ऐसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन इट मीन्स जो रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजरती उसमें मूल बिंदु से नहीं गुजर रही तो इसमें हमेशा जीरो जीरो पुट करो करो पुट जीरो जीरो क्या जीरो बारह से बड़ा होता है अभी बताओ ये सत्य है या असत्य है असत्य है असत्य अथ लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे अथ छायांकित भाग छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत होगा मूल बिंदु के विपरीत होगा अब आप छायांकित कर दो छायांकित कर दो देखो इधर छायांकित कर दो ये हो गया मूल बिंदु के विपरीत बोले तो इधर दो तल होते हैं ऊपरी अर्ध तल निचला अर्ध तल चैप्टर नंबर सिक्स था ग्यारहवीं में आपने वो कोरोना की वजह से पढ़ा नहीं इसलिए यहाँ ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है बेसिक है ना तो इधर जीरो जीरो की तरफ सत्य होता तो इधर छायांकित करते असत्य तो विपरीत सत्य तो जीरो जीरो की तरफ ठीक है बच्चों ये कहानी है बस ऐसे डायग्राम बनाने हैं आप तो आज एक एक ही टाइप हुआ कल और पढ़ेंगे तीन टाइप के रिकॉलिंग करनी है आपको ऐसे में कहें फिर समझ में आ जाएगा एक बार इसको देख लो फटाफट से लेस देन है इस बार है ना तो कोई बात नहीं थोड़ी देर के लिए अपन क्या करेंगे बराबर जीरो यस वही एक्स वाई जीरो जीरो तो बताओ एक्स जीरो पुट करेंगे तो वाई कितना आया जल्दी बोलो चार वाई जीरो पुट करेंगे तो एक्स कितना आया वाई जीरो पुट करेंगे तो एक्स आया माइनस चार अब इसका डायग्राम बनाओ तो ये बनाया डायग्राम इन मानों को देख ले डायरेक्ट लिख लो जीरो कोमा चार ये ना एक दो तीन चार जीरो कोमा चार ठीक है माइनस चार कोमा जीरो एक्स एक्स पर एक दो तीन चार माइनस चार कोमा जीरो चलो दोनों को मिला दो ये मिला दिया अब जो दे रखा था वापस अच्छा एक मिनट और सुनो इस बार इक्वल साइन नहीं है तो डोटेड रिज्यू रेखा है ना डोटेड लाइन खींचोगे ऐसे ये अंतर होता है इक्वल होता है तो ये माइनस चार कोमा जीरो था इक्वल होता है तो ऐसे गहरी लाइन इक्वल नहीं होता है तो डोटेड रेखा ठीक है बच्चों अब जल्दी से देखो दो मिनट और है बस इस रेखा पर आ जाओ पुट जीरो जीरो वापिस ऐसे मिका पे आ जाओ है ना जीरो जीरो पुट करो बोलो क्या मिला जीरो जीरो चार चार जीरो से छोटा होता है ये भी असत्य मिल गया असत्य मिल गया अतः लिखना चाहते हो लिख दो छायंकित भाग मूल बिंदु के विपरीत होगा तो इधर कर दो छायंकित दूसरा डायग्राम बना दूसरा पेन से डायग्राम बना लो किधर हो जाएगा इधर हो गया मूल बिंदु इधर था ना मूल बिंदु के विपरीत ऐसे छायंकित करना है बस ऐसे डायग्राम बनाने हैं आप तो मैं पहले ये सिखाऊंगा आपको ठीक है ठीक है बच्चों तो मिलते हैं फिर कल टाइप टू और टाइप थ्री पढ़ेंगे फिर अपन चैप्टर पर आएंगे है ना अभी चैप्टर में नहीं घुसे हैं अपन ओके स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय